船用螺旋桨，它是破土而生的。不信你看。最近我经常刷到有关船用螺旋桨的视频，他们最吸引我的，除了大到夸张以外，就是表面那些闪闪发光的纹路了。我们随便来看几张照片，哎，是不是都有这样十分漂亮的纹路在上面呢？我就纳闷了，这些纹路到底是怎么加工出来的？又为什么要加工成这个样子呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就一起来了解这背后的奥秘。一个船用螺旋桨的诞生，大概需要经历以下这几个步骤。设计、打样、制造模具、机加工和最后的表面处理，我们分别来看看。先说设计啊，你有没有注意到，有的船用螺旋桨长着三个叶片，有的呢则长着四个叶片，还有的是五个、七个，甚至长着更多叶片的。哎，为什么它们的叶片数都不一样呢？而且大多还是奇数的呢？这主要是在加工难度、生产成本、进动平衡和推进效率之间取得平衡。螺旋桨靠旋转来切割和推动水流产生推力，在其桨叶高速移动的同时呢，会在背部制造出一个低压区，使这里水的沸点降低，很容易就沸腾起来了，生成大量的气泡。这些气泡在水压下会迅速破裂，产生出强大的冲击波，发出巨大的噪音，同时还会对桨叶造成伤害。所以，我们就要尽量让螺旋桨转得慢一些，以减少这些气泡的产生。哎，但为了只减转速不减航速呢，我们就得要在桨。桨叶上做加法才行，理论上转速越慢，桨叶越多才是效率比较高的做法。不过很明显啊，这样做之后呢，成本就太高了。除非是像潜艇这种对噪音特别敏感的船只，其他的商用船嘛，完全是可以折个中的，用三片、五片，然后转速提高一点点就可以了。另外啊，为了减少叶片之间的共振呢，最好的方法就是在这一片叶片的对面没有与它隔轴相望的另一片叶片了。用奇数片叶片呢，就正好解决这个问题了。但这些呢，都只是理论上的。你看，现在明明是四个桨叶的螺旋桨占多数，所以说嘛，它是一个成本与效率相对比较高的考虑了。好了，当已经决定好用多大的尺寸的螺旋桨插多少个叶片，以及倾角是多少之后呢，就需要把图纸上的设计制作成真正的样品了。它一般会使用木材与发泡材料，由机器或者手工来完成。哎，这里呢，我比较佩服的是手工的部分啊。先是用木片一层一层的粘在一起，然后再慢慢的切削打磨，变成最终桨叶的造型。这个过程啊，你能说它不是一种工匠精神的体现吗？接着就是制作模具了，有的螺旋桨是一体化铸造，有的。比如可以改变桨距的螺旋桨呢，则是单个桨叶分开铸造的。但不管是哪种啊，制作精确的模具都相当重要。它用到的是沙子，在混合好沙子之后呢，将它们铺到第二步制作的样品，哎，其实应该叫做模板更合适，它的下面，然后塞紧修行，灌入二氧化碳加固，再上火烘烤，哎，加入一种特殊的液体，防止接下来熔融的金属液渗入到沙子里面，就可以进入到下一步了。哎，当然，模具是分成上下模的哦，这样合起来才能在其中塑造出一个完整的螺旋桨造型嘛。浇灌进去的是一种由八种金属组合而成的合金，其中铜就占了大约八成，其余的还包括镍、铝、铁、锌等等，以便达到极佳的强度与耐腐蚀性。不过呢，光这样还是不够的，因为随着金属的冷却啊，会有微小的氢气泡产生，严重威胁到螺旋桨的运行安全，并且呢，这样的瑕疵在铸造完成之后就无法修复了。它只能是在这一步被移除啊？怎么移除呢？那就是往熔融金属里面注入氩气了。氩气会从熔炉的底部开始往上升，并在此过程中带走所有的氢气泡。哎，好了，移除了氢气泡的上百吨的金属液呢，终于可以开始灌入模具了。在这之后，它需要用五天的时间从一千摄氏度冷却下来，获得足够的强度来接受下一个挑战——机加工。当然，在此之前呢，我们还必须要温柔地把它从沙漠里面取出来才行啊！啊，的确是很温柔啊。可以看到啊，这个时候的螺旋桨呢，还是个粗胚，必须要经过机窗等设备的一系列精加工之后，才能够达到需要的精确尺寸。但这一步完了，它的表面还是十分粗糙的。哎。粗糙意味着极大的摩擦力，而极大的摩擦力呢，就意味着低效和高损耗嘛，所以要对表面进行处理。哎，这一步呢，就是把螺旋桨变成让我们看起来十分养眼的样子了。它会先被装在一台全自动的洗床上，一层一层的被剥得光溜溜的，连最微小的坑坑包包都会被磨平。接着呢，再换人工进行最后的抛光处理。但问题来了。
。既然这样抛光法，为什么我们还是能够在它的表面看到明显的纹路呢？那个呢，其实是用平面洗刀切削曲面之后很自然的结果啦。想要彻底没有吗？哎，可是可以啊，那就要在其中插补更多的切削操作，或者换上可以加工曲面的球头刀。但两者都会极大的增加加工时间，实在是没有必要了。现在这个样子呢，虽然看得出纹路，但就光滑程度而言是绝对够用了，并且这样实在是太好看了，有没有？好了，基本上呢，这就是大型船用螺旋桨的生产过程了。可以看到，它是一个极度依赖工业制造水准的领域，能够掌握它的国家少之又少。但我们中国嘛，已经研发出了七周五联动的机床，加工的最大直径已经突破了十二点五米，最大重量来到了一百六十吨。除了骄傲，还能说什么呢？我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。经常有收到粉丝的留言，让我讲讲船尾螺旋桨的那根轴是怎么密封的。我想，哎，这还不简单吗？用黄油啊。哦，对了，这个黄油呢，可不是咱们吃的黄油啊，是那种经常能够在修车厂里面见到的膏状的，起到润滑作用的黄油了。我小时候做船模的时候，就是用它来密封的，所以大船模厚一点不就好了吗？哎，真这么简单吗？我是百科全书火箭叔，其实啊，哪有那么简单？我仔细研究之后呢，发现就连想要讲的尽量简单都难啊，所以我尽力也欢迎大家来帮我补充和纠正啊。虽然成年人的船尾上不抹什么黄油，但其实无外乎也只是把黄油密封的方式搞得更精细、更复杂、更有效了而已。原理都是差不多的，使用某种东西夹在旋转的尾轴和固定的开孔之间，来把水堵在外面。所以根据夹在其中的东西的材质不同、位置不同、作用不同呢，大体上船尾密封就被分成了三种方式：填料密封、皮碗密封、端面密封。下面我们就来分别讲讲。咱们先看另外一样东西啊。汽车的发动机，哎，它跟船尾轴的密封很像啊，也是既要让一根轴在圆筒中自由的运动，又要让轴的两边完全的密封。所以它是怎么做到的？哎，你看，如果把中间的这根轴做的太粗，在这儿就是活塞太粗的话，直接就把它与气缸之间的缝隙全都填满了，气自然是不会漏了。但巨大的摩擦力也会让它无法动弹啊。而反过来，为了减少摩擦力，把活塞的直径做小，让它跟气缸之间的缝隙变大，运动是没什么问题了。但气缸里面的高压燃气不也就全从这里泄出去了吗？左右为难啊，怎么办呢？哎，活塞环就来了，它被卡进比它略大一点的活塞环槽当中，并具有一定的弹性。当高压燃气顶过来，会很自然的把它推到两边，压到气缸壁上面去。于是就在这里形成了一个狭窄的密封面，既把气堵在了里面，又由于其接触面积非常的小呢，所以摩擦力也是控制在了可以接受的范围之内的，活塞就能够在气缸当中边动边堵了，完美解决了问题。哎，所以从活塞环的案例当中，我们可以学到什么呢？啊，学到了啊，紧密贴合的摩擦面是可以起到密封作用的。只要是这个摩擦面还够小、够滑、够硬的话，对运动也是没啥影响的。于是啊，船尾密封的第一种方式——填料密封，几乎就是直接把活塞环从汽车上给扒了下来，装在船上了而已。在支撑尾轴和其轴承穿过的尾轴管里面呢，开有一些凹槽，凹槽内塞入比尾轴管内壁直径略小一。点点的特殊填料，使其能够压紧位于中间的尾轴，形成一个狭窄的密封面。哎，这样的话，当尾轴旋转起来之后呢，它们就能够像活塞环一样起到密封的作用了。填料的材质呢，也是多种多样的，但一般使用的都是油浸石棉绳，有很多不同的规格，可能是配合不同的船只或者是不同的使用环境吧。总之呢，它们应该是非常耐磨，但又不至于像尾轴那么耐磨。所以呢，磨损的永远是它，哎，只要定期更换一下就好了，尽最大可能去保护那根娇贵的尾轴。哎，不过、啊、藏在河边轴哪有不是脚的、啊？只要是有摩擦就会产生损耗，水滴还能石穿呢。棉绳怎么就不可能把钢轴磨出一个槽呢？所以啊，填料密封的方式已经基本上不会用在如今的大型船舶上了。你看这个能够穿人的大洞就是用来穿轴的，所以你觉得要是把这么粗的一根轴给磨损了去换掉，值当吗？哎，不值嘛，这就有了第二种方法——皮碗密封，哎，又叫做纯口密封。关键是加入了这几样东西，一个是这样的截面为英文字母 J 型的皮碗，另一个是套在尾轴上的高硬度衬套，还有一个是灌在尾轴管里面的复杂油压系统了。我尽量把它简化后讲给大家听啊。
。类比前面的甜料蜜蜂，现在压紧尾轴形成蜜蜂面的东西，从之前的油浸石棉绳换成了现在的介形皮碗了。所以它们跟尾轴之间的接触面积呢，得以进一步的减小，摩擦力大降，各种损耗也随之降低了。同时啊，为了防止它依然会对所接触的物体带来磨损，那咱们干脆就给尾轴穿上一件专门用来磨损的马甲嘛。它套在尾轴外面，跟螺旋桨和扣紧环紧固在一起。当使用了一段时间，被皮碗刮出凹槽之后呢，只需要把它拆下来换掉就可以了，既不用费太大功夫，也不用花太多的钱，相当于就是器具保帅了。最后一个妙的地方是啊，你看街。型的皮碗是有方向性的，所以就可以用它搭配上液压系统来控制润滑和冷却液体的流向了。当借的钩钩朝左的时候，左边的液体呢是很难流入右边的，但右边的液体却可以流入左边。而反过来，当借的钩钩朝右的时候呢，右边的液体很难流入左边，但左边的液体却可以较为轻松的流入右边。哎，根据这个思路啊，在尾轴管的密封系统里面呢，通常就用到了六个皮碗，它们的布置如图上所示。一二三和三 S 呢，放置在靠近螺旋桨的尾端；四和五放置在靠近发动机舱的前端。一二四五勾勾朝左，三和三 S 勾勾朝右，两套油压系统会在二三三 S 四五之间不断泵油循环，起到润滑、散热和密封的作用。一的外面和一与二之间就是充满的海水了。同样，它也可以起到降温和润滑的作用啊。所以整体上看呢，这六个皮碗实际上被分成了三组，对应着三种不同的液体压力：一和二一组直面海水，对应着居中高度的海水压力。二和三一组中间夹着润滑油，它的压力可以通过其设置的重力油箱的位置看出来，是低于海水压力的，所以就能够让它以较为缓慢的速度，通过往左勾的二号皮碗朝左边的海水当中渗出去，既起到了润滑作用，又起到了把海水挡在外面的作用。三三 S。四和五之间呢，则充满了压力高于外界水压的润滑油，它可以对中间的轴承起到充分的润滑和降温作用。同时，当海水突破二号皮碗，甚至是三号皮碗之后呢，也能够用其更大的液压把海水压在外面，避免进水。这个差不多就是皮碗密封的基本工作原理了。不知道你有没有听懂呢？要是听懂了就扣个一，不太懂就扣二，完全蒙圈的就扣个问号。这样的话我就知道了。以上两种啊，你看其实都跟活塞环差不多是一样。工作的，哎，就是把尾轴箍在中间，像是上了紧箍咒一样。所以，既然有第三种，哎，那我们就要帮尾轴松松绑了。端面密封，封的就不是尾轴的表面了，而是尾轴上装着的摩擦盘了。摩擦盘有两个，一个叫做静摩擦盘，装在固定不动的尾轴管上，只能在弹簧的作用下沿着轴向前后移动，哎，但是不能够转动。另一个叫做动摩擦盘，它与尾轴是连在一起的，只能跟着它转动，但不能前后移动。实际的封装图呢，太过复杂了，我就直接将其简化成了这样：弹簧会一直推着静摩擦盘压在动摩擦盘上，在这里形成一个密封面，后面的部分呢就全是水了。与此同时，还会再泵入高压水，用来进一步的降温、润滑，以及把钻空子进来的海水呢给压出去，就这么简单。它的好处啊是易于维护，如果摩擦盘不是已经被磨得太薄了的话，都可以在弹簧的作用下一直压紧在一起的。哎，有点像是我们汽车的碟刹系统，如果真的是磨得太薄了的话，那么直接换一块不就好了吗？我搜索了很多资料，似乎用到这个密封方式的船只呢都不是太大，在那些巨型油轮和集装箱货轮上呢，一般用到的都是我们今天讲到的第二种。皮碗密封，哎，所以真的是这样吗？大家可以召唤你认为最专业的人来帮我确认这个答案。哎，今天的内容呢就暂时到此为止了。我是火箭叔，关注，同时我等着大家的好消息哦。钢的熔点大约是在一千五百摄氏度左右，钨最耐热的金属单质，其熔点呢也不过才三千摄氏度多一点。而火箭发动机从尾部喷嘴里面喷出来的燃气温度，轻轻松松就能够超过三千摄氏度。那么问题就来了。为什么火箭发动机没有把自己的喷嘴给烧化掉呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来研究一下这个问题。答案很简单啊，要是它就这么干烧的话，任它是什么材料都是扛不住的。但是如果把用纸做的碗里面装上了水的话，就算是把水都烧开了，纸也是烧不穿的。同样的道理，火箭发动机的喷嘴里面，哎，当然还包括它的燃烧室里面，也是需要装上一些能够帮助它吸热的材料的。具体方法大概有以下几种：再生冷却、屏蔽冷却和膜冷却、蒸腾冷却、烧蚀冷却和辐射冷却。下面我们就一一介绍一下
。再生冷却是大推力液体火箭发动机采用的主要冷却方法，它其实是有点物尽其用的意思。怎么说呢？因为液体火箭所用的燃料一般都是液氢、液体甲烷、煤油、液氧之类。煤油咱就不说了，另外几样东西你要保证它是液态，温度必须要降到非常低才行。比如最夸张的是液氢，其温度低至零下 252.7 摄氏度。要是能用它来帮喷嘴降温，不是很妙吗？所以再生冷却就是这么干的，在把这些低温液体燃料注入到燃烧室之前呢，先让它们围着喷嘴走一圈，不仅能够带走喷嘴里面的热量，同时还能够让它们在进入燃烧室之前预升温了一把。于是这些带走的热量也就完全没有浪费掉，而是重新又回到了燃烧室里面，就像是白捡来的一样。哎，正是因为在这个循环当中没有热量的浪费，所以这种方式才叫做再生冷却了。那么这些由燃料兼职的冷却剂是通过什么？样的途径去到喷嘴里面兜圈圈的呢？主流的结构有管束式结构、洗槽式结构和波纹板结构。管束式结构，其典型的代表是土星五号上面的 F1 发动机，它将铜管、镍铬合金或是不锈钢的导管按轴线方向或是螺旋式的埋进喷嘴的内外壁之间，就像是夹心饼干中的夹层那样，十分美味啊！不不不，是十分有效。当然，管子的形状也是有讲究的啊。研究表明，像图中这样纵横比小的矩形管子是兼具了刚性成本重量的最佳方案，所以用的也是最多的。再说洗槽式结构，当燃烧室内的压力比较高的时候，为了增加结构的刚度和改善热效率，洗槽式结构就登场了。它会在燃烧室的内壁外表面用数控洗加工出很多像这样的并排的冷却槽道，让燃料流过它们来为燃烧室降温。其中的代表是航天飞机的主发动机，它采用的是混搭式的再生冷却通道。前段也就是燃烧室和喉咙部分采用的是洗槽式，喷嘴的部分则是将 1,086 根矩形导管焊在一起制成的。它的效果有多好呢？据说发动机点火之后呢，尽管内壁的温度接近三千摄氏度，但外壁的温度却可以低到用手去触摸，而且最好是要戴上手套哦，不然说不定会被冻伤的。冰火两重天，哎，这个是不是就是最好的诠释了呢？好，最后一个再生式冷却通道的结构，波纹板结构。哎，这个咱们熟悉啊，不就是从瓦伦纸那边借鉴的吗？我昨天刚拆了五个包裹，认真仔细、严谨地学习了一下这种了不起的航天科技。当然，它有个问题啊，就是有一半的冷却剂不能与内壁接触，所以冷却效果来的还不如缓冲效果好，难怪我没有找到它的课代表了。好了，以上就是再生冷却的详细解释。下面我们再来看另外一种冷却方式——屏蔽冷却和膜冷却。严格来讲，它们应该是两种不同的冷却方式，但原理上差不了太多，所以我就干脆把它俩放一起了。它们都是通过将冷却剂，哎，跟前面一种方式一样，通常也都是由燃料穿上马甲之后充当的临时工，直接喷向内壁，从而在内壁附近形成一层薄薄的液膜或者是低温蒸汽膜，来隔绝高温燃气传向内壁的温。度的，只不过前者是用推力式头部喷注器最外圈的喷嘴来喷的，而后者是由贴着内壁的专门的冷却袋来喷的。总之，两者的效果都不错，而且好处是还能把喷嘴的外观做得亮闪闪、滑溜溜的，比如猎鹰九号上面那些梅林 ED 发动机了。好，蒸腾式冷却，它是一种非常有前景的主动式散热方式。冷却剂通过内嵌在燃烧室和喷嘴内壁的多孔材料渗入到推力式的内表面上，吸收热量蒸发并形成低温的蒸汽膜。哎，这是不是可以理解为是双重保护呢？蒸汽膜是一重，多孔材料本身应该也算是一重吧。所以把它装在像是火箭发动机温度最高、压力最高、热流密度最高的喉咙部位时，可以收获到比其他技术效率更高的冷却效果。好，接着我们再来看看什么是烧蚀冷却。说白了，就是把采用烧蚀材料制成的内衬镶嵌到喷嘴的内壁上。这些烧蚀材料通常是由碳纤维、凯夫拉等材料制成的，在工作时可以吸收热量并分解生成气体。这些气体在生出后，于是就可以在内壁面上形成一个具有保护作用的边界层了。啊，凯夫拉果然是劳模啊，不仅保护人体，还能保护火箭，值得钦佩。不过缺点嘛，就跟你穿上防弹衣会拉低运动分一样，这种烧蚀冷却，由于要给火箭发动机也穿上一层衣服，当然也会拉低它的成绩。但它便宜简单啊，没有前面那几个复杂的结构，用在原本就不太讲究的固体发动机上，那是极好的。好了，终于说到最后一个辐射冷却了，这种冷却方式一个词就能够总结：硬扛。是的。
，它啥也不用。推力式就只是一层薄薄的金属制成，当然这些金属呢是比较特殊的，是尼、一、来合金等耐高温的金属。方法是这样的，燃气向内壁传热，使得推力式的室壁温度升高，同时室壁向外界环境中辐射的热量也在增加，最终室温达到热平衡，壁温达到稳定值。这个时候的室壁通常是发红或者发白的。这种方式通常是用在热通量密度较小的部件，如大膨胀比的喷管的扩张段、小推力单组元发动机的推力式等等。猎鹰9号二级上的梅林 ED 发动机采用的就是这种辐射冷却，喷嘴只有一层薄。包的泥合金，甚至拿剪刀就能够帮它重新修剪出个形状来了。我已经跃跃欲试了。好了，希望今天的内容能够让你有所收获。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。好了，最后我再补充一句啊，其实，在每一台火箭发动机里面呢，都不太可能只使用单一的冷却方式。工程师们会根据情况、根据条件来选择使用以上的各种冷却方式的一些组合，以便达到成本和效果之间的最佳平衡。榫卯结构，我们引以为豪的文化瑰宝，不用一丁一卯就能让建筑物屹立千年不倒。尽管大飞机上的发动机不是我们的优势项目，但我们的榫卯结构却在其中举足轻重。哎，这是为什么呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下这飞机发动机里面的榫卯结构。航天发动机比我们常见的涡轮风扇发动机常常被比喻为现代工业皇冠上的明珠，其输出功率十分惊人。小小的一台只有几吨重，却可以推动几十上百吨重的客机，以接近音速来飞行。所以想都不用想啊，其内部结构一定十分复杂而精密，每一个零件之间的连接也肯定都是严丝合缝、固定紧密的喽。但你有没有在登机，经过它的发动机时，意外听到过从里面传出来的哒哒哒哒的，有点像是金属碰撞的声音呢？就像是这段视频里面的一样。奇怪了，这声音从何而来？难道是发动机里面的风扇叶片松动了吗？没错，就是它松动了。但是也别怕，它本来就是被设计成这样的。作为发动机里面的成立部件，这些风扇的叶片却不是我们想象当中那样牢牢的固定在发动机上面的，而是通过榫头卡在风扇盘的榫槽里面的。最妙的是，它卡的也不紧，榫头和榫槽之间留有间隙，所以当风扇慢慢转动起来时，在重力的作用下，每片叶片在接近12点钟位置时，都会向轴心方向滑过去。等快要转到6点钟位置时，又朝与轴心相反的方向滑了出去。于是风扇叶片就在这样滑来滑去的过程当中呢，它们之间的凸台就相互碰撞在了一起，发出了如此这般清脆，或许还有一些渗人的哒哒声了。这看起来还不如我电脑机箱里面的散热风扇来的牢靠，居然可以把我们带上云霄啊！实在是太不可思议了。好了，该到问为什么的环节了。先给大家五秒钟的时间想一想，猜猜看为什么航空发动机里面的风扇叶片要这样松垮垮的装在一起呢？五、四、三、二、一，好。下面呢，就看看你猜的是否正确了啊。首先，连接起风扇叶和风扇盘的榫卯结构叫做重塑型榫卯，因为它看起来确实是很像一棵重树，哎，即冷杉树的外观，呈现出一个有齿的 V 型。榫头和榫槽之间有着明显的空隙，可以方便榫头在一定范围内自由的滑动。当发动机开始工作之后呢，随着转速增加，离心力也开始增加，于是就将每一片风扇叶片往外拉，也使它们的榫头在各自的榫槽里面往外移动。那么，每一片叶片的榫头往外移动的量都是一致的吗？不一定啊。由于在一个盘面上，每一片风扇叶片的对面都有另一片与之相对的叶片来平衡离心力。让我们想象一下，假如左边这片叶片 A 上面被一个小石子刮了一下，稍微损失了一点点的质量，而与它对称的右边的叶片 B 则相当完美。这个时候，如果风扇快速旋转起来，两边的离心力会一致吗？不会。完美叶片 B 受到的离心力显然会比伤残叶片 A 受到的离心力更大一些，于是这样并不平衡的力就会把风扇盘面的重心拉离了它的中心，也就是拉离了旋转轴的位置。这时震动就开始产生了，而机械结构都怕震动，震着震着就把自己给震散架了。为了避免这种情况发生啊，工程师就设计出了这个神奇的重塑型榫卯。
。哎，不是受伤变轻了吗？于是，在转起来之后，就多在水槽里面往外滑动一些，而 B 则会自动少往外滑动一些。这样的话，两边的离心力又再次回到了平衡点上，震动也因此而减小了。所以，航空发动机的风扇叶片之所以要装得松松垮垮的，主要就是为了减少震动。你猜对了吗？这个我们的直觉是不是有点冲突啊？我们觉得非要夹得紧紧的才不会左摇右晃，谁知道反而是放松一些，才能真正实现又紧又稳。所以，工程师的工作啊，常常都是反直觉的。你有在生活当中发现什么反直觉，但是却更好用的设计吗？一定要分享出来哦！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。看，这是顶在新建下面超级重型助推器的屁股，密密麻麻的插着二十九台猛禽发动机。历史上唯一能够跟它平起平坐的，是苏联打算拿来载人登月的 N 一。不过后者发射失次呢就失败了，失次从此变成了传说。所以半个世纪以后，超级重型凭什么相信自己不会不起后尘呢？今天啊，咱们就来聊一聊。来，首先第一点，既然时间已经走过了那么远，所以不管是制造技术还是材料技术呢，都已经比当时进步了太多。很多原本需要使用大量吸水零件才能够组成的复杂结构呢，哎，如今直接就变成一个整体搞定了。对装配工艺的要求呢，大大降低，使得工业机器人也。可以加入进来嘛？既提高了效率，也避免了人手在其中的失误。另一方面呢，材料进步也使得今天火箭发动机里面的零件更轻也更强，即使是面临压力时呢，也能够挺上更长的时间。哎，这意味着啊，它自己不容易炸，炸了也不容易连累到别人嘛。哎、其实第二枚 N 一呢就是这么炸的，而且还炸出了人类历史上除核爆以外的最大当量，直接就把整个发射台给赔偿了。起因是第八号引擎的液氧泵发生了爆炸，由此产生的冲击波和碎片呢，直接将周围几台发动机的燃料管线全部破坏掉，导致集体宕机。启动后不久呢，便落回到发射台上，把 2,300 吨燃料与氧化剂倾泻而出，酿成了惨剧。如果单个发动机自身更加安全可靠了，哎，是不是这样的灾难就能够避免了呢？那这当然是加分项啊，不过却不是超级重型自信满满的关键。所以，咱们再来看看第二点，更加先进的控制系统。呃，其实说更加先进呢，有点不够准确啊。因为 N 一虽然有一个称之为 K O R D， 在俄文里面是引擎运行控制的首字母的飞控电脑，但是前三枚上呢，这个电脑是模拟的，到了第四枚才升级成了数字。以今天的角度看呢，它能不能被算成是真正的电脑，其实还是值得商榷的。而且四次失败里面呢，有三次都该算到它头上。在第一次发射的时候呢，他把一台发动机的燃料泄漏起火，误判成了火箭失控。于是，在起飞68秒后呢，关闭了所有的发动机，并锁死了一二级的分离机构，导致丧失了推力的 2,750 吨重的火箭呢，狠狠砸在了52公里开外。第二次我们说过了啊，可以勉强脱开他的责任。第三次发射的时候呢，火箭刚一升空就遭遇到了意外的涡流影响，从而开始不受控制的滚转起来，完全就超出了 KOD 的补偿范围。在短短的48秒内。那就自己把自己给撕裂了。到了第四次发射啊，本该在第一级点火完毕后分离的第二级，却并没有按照预期那样出牌，而是非要等到六台中央发动机关闭后产生过大的机械应力，把输送燃料与液氧的管线挤破着火后，跟着第一级一块儿哎炸成了花。你说就这样一个飞控电脑，我们到底该怎么评价它嘛？反观超级重型啊，它不光是有飞控电脑，就连每台发动机里面呢，哎，都是有独立电脑的。还不止一台。拿用在猎鹰9号上面的梅林 1D 发动机举例，它里面有三台电脑控制，而且每台电脑呢都含有两个独立的处理器，因而可以被视为是平行的进行六次运算。一旦一个处理器故障导致计算错误呢，另外两台便可以立即识别出来并重启错误电脑。随后，错误的处理器和该台电脑剩下的另外一台处理器呢，同步获取正确的数据，重新开始运算了。这样就大大的减少了整体故障的概率嘛。同时啊，火箭上还有另外专门负责计算飞行轨迹和火箭整体各项数据的飞空电脑，哎，也不止一台，里面呢也不止一枚 CPU， 整个系统的荣誉设计真是令人叹为观止啊。猎鹰九号和梅林一 D 是这样，哎，相信超级重型和猛禽呢会是只强不弱的。用数百台电脑带二十九台发动机，哎，自然不会犯用一台电脑带三十台发动机时的低级错误了。
，但其实它还不是超级重心，更加靠谱的关键。那就继续看第三点，哎，这个啊才是真正的分水岭嘛，它就是完全彻底的测试。由于出生就是为了要能够重复使用的，所以每一台猛禽发动机呢都是可以点了又灭，灭了又点，于是这样便造就了它的一个特殊优势，可以不断的进行测试，出厂前测试，装上火箭后呢再测试，最后还要来一个除了不飞，其他都跟真正发射没有两样的静态点火测试，全部通过以后才能迎来真正的巅峰时刻。而 N 1上面用的 N K 1 5发动机呢，它唯一的一次测试就是在发射的时候，因为基本上当它一旦运行，就是在燃烧自己了。这种过程无法逆转，自然就测试不起来了。哎，连测试都跳过了，你还指望它能够有多高的可靠性呢？四次爆炸里面只有一次完全怨它，已经是不可思议了。好了，既然我们已经说到了静态点火测试。那就再花点时间来讨论一下 SpaceX 该怎么来完成超级重型上那29台猛禽一起点着的测试吧。虽然此前在3号样机上已经成功实现了三台猛禽的静态点火测试，但把它们再翻上9倍实现完全静态点火又是彻底不一样的。当29台猛禽一起喷火时呢，其产生的推力啊比猎鹰9号的7倍还要多，真正的史上最强。这样的烈焰在喷向地面的时候，无疑对火箭本身与发射平台呢，那都是一个巨大的考验。以往发射平台呢，都会靠专门的燃气导流槽来降低压力，呃，但是 Elon Musk 偏偏不这么干，哎，他为超级重型大件的发射架、啊，就是一个离地面只有二十米、四周镂空的架子而已。因此，一旦发动机点火呢，巨大的热量与能量将会直接传递到下面的混凝土结构上。要是一般的混凝土呢，那那就完蛋了，哎，不仅自己完蛋，还会在完蛋的时候呢，把碎块炸到发动机上，带着火箭一块儿完蛋。SpaceX 吃过这个亏，所以现在用来送超级重型和星舰上天的发射台呢，用的是一种覆盖了超级耐腐蚀涂层的混凝土。并且还配备了一个大型的喷水系统，哎，可以直接将水喷射到发动机的下方。哼，你以为它是用来降温的吗？哎，并不是啊，那只是它的附带效果。它真正的作用呢，是来杀噪音的。因为巨大的噪音其实是一种能量破坏力极大的能量。为了让这股能量不至于击垮发射台和火箭呢，就得为它找到替代品。哎、看起来水呢是一个很好的选择。另外啊，为了将二十九台猛禽的巨大推力比较温柔地传递到火箭。的圆筒壁上，最好的办法就是将它们的点火顺序给错开，好让功率逐渐增加，这样看起来弱不禁风的火箭壁呢，也有个准备的时间嘛。其实啊，在猎鹰九号和重型猎鹰上呢 ，SpaceX 就已经这么干了。前者是两两成对点燃，等上一百五十毫秒后呢，再点燃另外一对，整体用时半秒钟。后者重型猎鹰上发动机也不少啊，类似的点火顺序会总共用时两秒钟，使火箭的发动机达到最大功率。显然啊，超级重型呢也基本上就是这个路数的。呃，这样做的另外一个好处就是，如果有任何一个或者是一对引擎在启动时发生故障，都是可以迅速关闭，不至于影响到整体运行的。哎。这个呢才是真正的荣誉设计嘛。至于 N 一，你搞那么多引擎又没有单独对一个的控制权，于是增加的只是复杂度，而不是荣誉。哎，好吧，但是其实说到最后呢，还是要看实际表现的。希望 SpaceX 快点让我们看到二十九台猛禽同时成功喷火的那一刻。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。哪吒的风火轮很厉害，于是就被直升机的旋翼给盯上了。你看这个视频。这是一架生产于上个世纪五十年代的超轻型直升机，叫做希勒大黄蜂。在它悬移两个对称的翼尖呢，分别装着一台冲压喷气式发动机。当它们工作起来之后，就替代了中间的那根驱动轴，从两边把悬翼推着转起来了。这样的好处有什么呢？哎，一个是大大简化了传统直升机的动力系统，其中有包含两个部分。首先是以往那个需要将发动机的动力传输到主旋翼上的复杂传动机构可以被扔掉了。其次是由于没有了这个主驱动系统，原本施加到机身上的反向旋转力矩也消失了，连尾桨都不需要了，动力系统简化到了极致。于是啊，随着动力系统的简化，第二个好处也就浮现出来了，操纵系统自然也能够做得更简单啊。
。据说学开直升机呢是一件相当痛苦的事情，因为你要同时去操纵很多的东西。哎，像我这种运动协调能力本身就不咋地的人，肯定是搞不定的啦。但这种风火轮式的直升机会不会就是我们的救星呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊这种风靡上个世纪五十年代的喷气旋翼式直升机，看看他们都有哪些代表，背后又有怎样的故事。以及他们就为什么没能坚持到今天呢？其实吧，代替中间的主轴，把螺旋桨从边缘推着转起来呢，是很容易就能够想到的。早在1900年呢，就已经有工程师提出来过了。限制它的主要还是技术啊，因为那个年代的螺旋桨啊，通常都还是木质的，你怎么可能把一个带有燃烧室和众多管线的喷气式发动机埋进去，还能够继续保持强度呢？于是大家想了很久，也等了很久，终于在二战之后啊，才等到了技术上的可能性。并且还产生了两种不同的路线的，苏联的和美国的，他们之间的主要区别在于要不要把整个发动机都装上螺旋桨。苏联人认为，哎，我可以啊，于是他们就把完整的涡轮喷气发动机给装上去了，显然没有成功啊，因为薄弱的旋翼实在是撑不起发动机啊。即使在数次改进之后呢，也只能以较低的转速运行。一推油门，旋翼要么就被过载扭成了麻花，要么就跟压气机发生了共振，整个被甩了出去。总之是一条走不通的路啊！哎，美国人就没有这么走了。既然苏联帮我们排除了一条死胡同，那我们就换条路走啊！他们于是就将发动机还是留在了原来的机身上，只是将他们工作时产生的高压空气输送到了旋翼的尖端。在这里，要么就是直接被喷出去产生推力，成为冷尖喷射。要么就是再加个燃烧时，跟燃料混合点燃后再喷出，成为热尖喷射。总之啊，都会比把发动机整个装到一间要现实的多，也容易控制的多了。所以就真的出现了几架正儿八经的喷气式直升机出来啊。他们各自都有各自的理由。哎，在这儿呢，我选了两架代表给大家介绍一下。第一架是麦克唐纳 XV 一，它要解决的问题是。哎，垂直起降飞机所受到的速度限制，直升机呢是可以垂直起降，但是它的速度呢却只能被限制在209公里每小时之内。哎，这是由于一种叫做后退叶片失速的现象所造成的。当旋转起来的旋翼往前运动时，它会从中间被分成两个部分，旋翼方向和前进方向一致的那一半叫做前进叶片，而旋翼方向同前进方向相反的那一半呢叫做后退叶片。我们都知道，直升机的升力呢来源于旋翼相对空气运动时所产生的。上下表面压力差，哎，这就跟飞机的机翼是一样的。所以，当前进叶片和吹过来的气流有着更高的相对速度后，它所产生的升力就大过了和气流相对速度较小的后退叶片了。于是，一边抬高，一边降低，直升机开始侧倾了。当直升机前进的速度接近后退叶片向后移动的速度时，这一部分的升力将彻底损失，导致完全的失速，通常带来的都是灾难性的后果。这个啊是个物理规律，你只要是想用到旋翼来既上升又前进的话，就一定是免不了的。哎，那这样行不行啊？顶上的旋翼让飞机可以垂直起飞。机身两边再伸出一段机翼来提供稳定的升力，同时呢，用后面的螺旋桨来产生推力，不就好了吗？哎，对的，你看 X V 一就是这种思路的产物。它前半部分看起来就是个比较正常的直升机，后半部分呢，则像是把一家 P 3 8的尾巴给截下来粘上去了一样。工程团队在看到这个玩意后呢，就陷入了沉思。我们怎么才能用一台发动机就把这一上一后两个螺旋桨给推动呢？因为啊，他们想要速度，所以就必须要减重嘛。用两台发动机是万万不可的。这个时候，团队中的奥地利人多布尔霍夫就冒出来了。哎，他是谁啊？他是在二战期间就已经成功的造出了第一架一间喷气直升机的人了。在战争结束的时候呢，他用卡车拉着样机和资料，和工作人员一起从苏军正在逼近的奥地利往西撤退，最后就在德奥边境向美军投了降，所以他和他的样机都归了美国。他自己也在战后加入麦克唐纳，成为主持设计 X V 一的人了。既然是他主持的，那 X V 一必然就会使用他所得意的一间喷气推动了。而实际上呢，这也是这架飞机在只使用一台发动机下的最优解了。它是这么工作的：在起飞和降落阶段，安装在 X V 一上的莱特 R 9 7 5旋风活塞式发动机会主要用来驱动两台空气压缩机。被压缩后的空气呢，会进入到三片桨叶尖端的燃烧室里面，跟燃料混合燃烧后快速喷出，推动旋翼旋转产生升力，以支持 X V 一的垂直起降过程。
慢慢的啊，发动机输出的比例呢会朝推进螺旋桨倾斜了，直到最终完全就跟压缩机断开，以全部的力量来推动飞机前进。同时呢，旋翼进入了自由旋转阶段，成为此时次要的升力来源，大约只会提供百分之十五，剩下的大部分升力啊就交到机翼的肩上了。这个项目从一九五一年开启，到一九五四年首次悬停测试，再到一九五六年创下垂直起降飞机的速度记录，翼肩喷气旋翼技术在其中功不可没啊。它实际上也算是该技术的首个实际应用了。麦克唐呢，后来还想把它移植到自己的120空中起重直升机上，但由于一直推销不出去，就放弃了。那么 X V 1后来的命运如何呢？军方觉得还是贝尔提出的轻转旋翼方案更有吸引力啊，他们更喜欢 X V 3也就是后来慢慢发展为 V R 鱼鹰的那个原型机了。的确，它在很多方面的表现呢，都比只用了一台发动机勉强拉动两个螺旋桨的 X V 1强多了。喷气旋翼在它面前有种小孩过家家的感觉，但它辅助也就罢了，想要成为扛把子还真是差一截啊。所以这就要说到我们今天介绍的第二款机型了，西科赛斯的改款 S 5 5它上面也装着翼尖喷嘴，哎，只不过呢，思路跟前面那个是完全不同的啊，并且呢，也有着属于自己的霸气名字——火箭旋翼。简称 R O R， 哎，它之所以敢叫这个名字是有原因的，因为它的确就是一个完整的火箭系统，有燃料罐，它位于旋翼主轴的顶上，里面装着百分之九十的过氧化氢，有燃料供应系统，通过离心泵的方式将燃料加压输送，有火箭发动机，它位于旋翼的尖端，在接受到输送过来的燃料后呢，它会用里面的金属催化剂将过氧化氢快速分解为氧气和蒸汽，并从喷嘴里面喷出，产生推力。简直跟火箭一模一样啊！并且你也看出来了，它基本上就是个外挂，是附加在直升机原本的动力系统之外的，所以可以有选择的使用。比如重载情况下的起飞，更快反应速度下的起飞，高海拔低气压下的降落等等。其他正常情况下我不用也是可以的嘛。军方之所以想要这样改造 S 5 5呢，就是由于它在之前的战况下遇到过这些问题嘛，所以可见改造和测试都是达到了目的的。哎，但是这样一个好用的。系统却从来也没有真正普及过，为什么呢？没有相关正式的资料来介绍过啊。但我看了很多人的评论，大家都相信是有这么一个原因的：把一个装满了如此危险的化学品的罐子绑在脑袋上拼命摇晃，真的好吗？<笑>好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。如何把这个世界上最长、容量最大的天然气管道之一“北溪二号”安装到波罗的海的海底呢？哎，这个有点意思啊，咱们今天就来简单了解一下。首先，第一步，对海床进行详细的水下勘察，以便找出一条最佳的路径。哎，何为最佳呢？就是一要避开沿线五个国家的专属渔业区，二要避免破坏海底沉船的文化遗产区，三要、哎、你还得要绕开水下那些一战、二战中沉入海底尚未爆炸的弹药区。当然，这个好办一点啊，实在是绕不过去呢，就原地引爆好了。接着第二步，生产管道，大量的啊不，巨量的管道，每根长度为12米，直径为 1.15 米，最里面是由钢板卷曲、焊接、拉伸、斜切而成的管道。它们由三家供应商以每天大约100个的速度生产，直到完成全部的20万根。当然，为了减少天然气在管子里面的阻力呢，它在内部涂上了环氧树脂；而为了减少海水对管子外面的腐蚀呢，它在外面也涂上了专门的涂层。哎，就这还没有结束啊！为了增加管道在海床上面的稳定性，在此基础上呢，每根管子在外面又裹上了一层厚度惊人的混凝土啊，使原本的重量直接翻倍，从十二吨来到了二十四吨的水平，真的是结实又抗造啊！好，来到第三步了，在全部处理完成的管道都被运送到了沿海的储存场地之后呢，就是到海面上进行铺设了。大型铺管船，哎，相当于是一座海上的浮动工厂，每艘呢都能供数百名工人在其中工作和生活。北溪二号动用了五艘这样的船，同时开工，最多的时候呢，一天一共可以铺设十五公里。哎，那过程是这样的啊。首先将两根管子以双面焊接的方式预焊在一起，仔细检查没有问题之后呢，就能向前转入到中央装配线，以便跟主管道连接在一起了。
，这里啊将会有更多的焊接和检查。如果业务全部检查通过了的话，那么就会最后在每一个焊缝周围再套入一个热缩管，把既能保护又能让管道稍微弯曲的聚氨酯泡沫灌入其中啊，生产过程就告结束了。然后就是这根一边走一边长的长管道，慢慢的沿着这根深入海里面的坡道被放到海底了。当然，这种铺管的方式呢，叫做 S 型铺管。还有一种放管道的轨道呢，是竖起来的，垂直着将管道铺进海里面的，那个呢叫做阶型铺管。哎，两者的名称都非常的形象啊。好了，哎，难道全长 1,200 公里的北溪就是这么简单的被直接放到海底就算完了吗？哎，实际上啊，由于管子本身是有一定的柔韧性的，大部分地方呢都可以是这么直接放下去不管的，只有以下这几种情况要稍微麻烦一点。浅水区，由于波浪和水流会影响到管线，所以在这里它是被放置在提前挖开的槽里面，等放好之后呢再重新回填好的。二，跨度较大的崎岖海床区。管线在这里是需要一定的支撑才行的嘛，这种情况下呢，它就需要有一艘岩石清道船在前方作业，提前将这个地方基本填平才行。最后啊，还有呢是已经被其他海底管线占领的区域啦，比如电力管线、电信管线等等。那在这里啊，就需要设置专门的岩石电层，保证交叉路口的各路管线互不影响才行嘛。最后还剩一步了，哎，就是这么长的管线，你总得要分成几个部分同时作业嘛，同时往海里面铺设的嘛。那好，最后的几个接头，哎，他们都是在海里面的，怎么接啊？哎，用起重船把他们给吊到海面上来接嘛。首先，这需要连接的两段管线之间呢，得有一段交错的预留空间才行。然后潜水员会潜到水底，将两个浮力罐呢分别装到两段管线的头上，好让它们更容易被吊起来。然后就是起重船的大力出奇迹了啊！将两个接头部分吊出水面。当然，由于这里是需要进行切割的，所以表面并没有裹上混凝土，也其实就轻了不少啊。于是，在这个平台上，两段钢管被切平、对接、焊死、测试，最后再裹上混凝土，重新吊回到海底。哎，整个工程就算完成了。耗时多久呢？从二零一六年开始到二零二一年结束，整整五年时间，花了一百个亿美元，却只工作了零个小时，是不是有点讽刺啊？这是一枚响尾蛇空对空导弹，产量世界第一。自一九五六年服役以来，已经发展出了四代、几十种型号了。但除了最新一代以外，在这之前，所有的响尾蛇导弹略显夸张的梯形尾翼底部都装着这样一个小齿轮。哎，它究竟是干什么的？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊它。它呢叫做陀螺舵，能够防止导弹发生滚转，从而有效的保证射击精度。哎，那么它又是如何做到的呢？下面我们就开始来解释。首先啊，导弹是一个飞行器，跟所有飞行器一样，也是通过三个轴来进行飞行姿态控制的。拿飞机来举例啊，这三个轴分别是与机翼平行的横轴、垂直于地面的垂直轴和穿过机身头尾的纵向轴了。我们可以通过操纵飞机的水平尾翼、垂直尾翼和机翼上面的副翼来控制飞机在这三个轴上的姿态，从而实现俯仰、偏航和滚转。到了导弹身上呢，这几个意义并没有消失，只是发生了一些变化而已。导弹依然还是要使用它们来控制自己在空中的飞行。从布局上看，大概可以分为以下四种：尾翼控制、压翼控制、中翼控制和非常规控制。比如用推力矢量的发动机，在导弹前部装上能够提供横向推力的小型发动机，哎，有点类似于像猎鹰9号上面用于调整姿态的冷气发动机等等啊。而近距离空空导弹通常采用的都是压抑布局，为什么呢？因为它一般尺寸都比较小，弹体尾部在装了发动机之后呢，根本就剩不下任何空间来布置舵机了，于是尾翼就只能固定不动，控制姿态的重任只能往前放，落在了压抑身上。哎，但同样还是受制于窄小的弹身啊，舵机放不下太多，通常只能塞进去两个，来分别控制对称的两组压抑，也就是一左一右水平的两个压抑和一上一下垂直的两个压抑了。这就带来一个问题啊，当水平的两个或者是垂直的两个只能同时同方向转动，而不能像飞机机翼上的副翼一样向两个相反的方向插动时，这两对舵面只能操纵导弹做俯仰和偏航运动，不能操纵导弹做滚转运动。这看起来有问题吗？只要上下左右的方向控制好了，不就能追着敌人满天跑了吗？
问题大了。你想，要是弹体不发生滚转还好，要是发生了，它靠什么来让自己回到原位呢？而要是回不到原位的话，俯仰和偏航的操作不也同样偏离了原位吗？原本是打算向左拐个弯，现在却拐到了左上，还能够追到目标吗？而导弹在空中飞受到的干扰条件那么多，发生滚转几乎是一定的，那可如何是好？哎，这就是响尾蛇导弹原本面临的尴尬局面了，因为它也是一枚近战空空导弹，使用的也是压抑布局，而它的化解之道就在这个不起眼的陀螺舵上面了。陀螺舵看起来像是一个齿轮，但实际上更像一个风车，它通过一根轴安装在尾翼的尾部，可以相对尾翼发生偏转。当导弹在空中以 2.5 五马赫的高速运动时，迎面而来的高速气流会将陀螺舵里面的陀螺锤的高速旋转起来，其转速最高可以达到每分钟3万圈。左右，于是啊，在高速旋转之下，他就获取了一样特殊的本领，能够保持自己姿态不发生变化，好像也没那么特殊啊。每一个骑上自行车的人，同样也会被物理规律加上这么一个外挂。所以呢，回到装了陀螺舵的响尾蛇上面，当它没有发生滚转时，陀螺舵与尾翼保持平行，两者合二为一，看起来就是一片完整的舵面。而当导弹受到外界影响发生滚转时，不能动的尾翼自然会随着诞生一起滚起来，但是高速旋转下的陀螺舵却能够继续保持自己原来的姿态。于是，相对于尾翼平面呢，它就发生了偏转，形成了一个新的舵面，产生出一个新的力矩。这个力矩的方向恰好跟导弹滚转的方向相反，所以能够抑制导弹的滚转，把之前转出去的给扭回来。超级巧妙，有没有？它就是一个纯机械的玩意儿，只会在导弹发生滚转时被动介入工作，极大的简化了导弹的姿态控制系统。可以说，要是没有它，也就不会有满世界飞的响尾蛇导弹了。当然，这种陀螺舵不光只是装在了前面几代的响尾蛇上，在其他很多的短程空空导弹中呢，也都能见到它的身影。哎，但是进入二十一世纪啊，这种略带妥协的技术显然满足不了机动性更高的打击需求了。所以在最新一代的响尾蛇 X 上面呢，我们可以看到，原本硕大的尾翼已经缩小了好几层，陀螺舵也不见了踪迹。姿态控制的重任已经交给了带有矢量推力的发动机了。好了，这就是今天的内容。下次当你在看到导弹尾部的小齿轮时，应该知道它就叫陀螺舵了吧？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。中国航天经过将近30年的努力，即将迎来空间站的时代。在我们国家的空间站上，当然也会应用到目前世界上最先进的一些技术，比如说电推进技术。它将作为空间站轨道的维持动力装置，这样一来就能够显著降低推进剂的消耗。那么，到底什么是电推进呢？它跟传统的推进方式有什么区别呢？现在都发展到了什么地步了？我是火箭叔，今天我们就来简单说一说。根据牛顿第三定律啊，一个作用力必然会产生一个大小相同方向。将相反的反作用力，火箭的推力正是这样产生的。传统情况下，哎，其实也不算传统啊，毕竟迄今为止我们还都是这样让火箭飞起来的。我们通过在火箭发动机里面燃烧推进剂，形成向后喷出的高速射流来产生推力。尽管这样做已经快一个世纪了，但它却有一个非常难受的缺点，那就是别看火箭看起来挺大个的，其实每次只能送那么一点点的东西上天。为什么呢？因为想要摆脱地球引力的束缚，火箭必须要在很短的时间内获得极高的速。度。你可以想象，蹲在起跑线上的运动员，为了在鸣枪后的一瞬间让自己的速度比别人都快，他要做的肯定是用最短的时间将自己最大的力量蹬向地面啊！火箭没有腿，所以蹬不了，但它有个优势啊，那就是身上的肉是可以甩掉的。于是这就变成了一个看谁甩肉快的游戏。如果火箭能在越短的时间内甩掉越多的肉，当然所有是开玩笑啊，你们都知道这里指的是火箭里面装的推进剂了，它就能加速的越快啊。在这种情况下呢，要是一心只想赢的话，那最好就是浑身上下装的全都是。可以烧掉的推进剂了嘛？甚至连自身都可以烧掉或者丢掉的。好了，现在你能够明白了吧？火箭哪怕只是装了一点点，对我们而言真正有用的东西，都是做出了巨大的牺牲啊！而且你也明白了，为什么火箭非要把自己分成好几节，然后边飞边丢吧？这一切都是为了在紧巴巴的情况下把东西送上太空。以上就是传统的推进方式，靠燃烧并丢掉化学推进剂来前进。那这样说起来，电推进就好理解了，肯定是靠使用电来把。把某样东西丢掉，然后获得反作用力来推动航天器前进的，一点没错。电推动正是这样工作的，背后的原理依然是连小朋友都知道的牛顿第三定律。这里要丢掉的东西就要小很多了，离子，也就是失去或者获得多余电子的原子。于是好处你大概也能猜到吧，就是哪怕你只背了一点点的燃料，也可以丢上很久很久。于是你就可以不断的加速加速再加速，用时间来证明自己的价值
。你多半听说过霍尔推进器，它就是电推进器其中的一个典型代表，属于静电式推进系统。其他的还有电磁式和电热式，基本原理都差不多。既然霍尔推进器是热门选手，那我们就讲它了。简单说一下原理啊，在霍尔推进器的内部呢，有一对相互垂直的电场和磁场，用来产生霍尔效应。哎，这也就是它为什么叫这个名字的原因了。在它的外部呢，有一个持续稳定的放着电的电子源，它所产生出来的电子在霍尔效应的作用下呢，做起了绕圈圈的运动，形成了一个环形的电子束。当我们把推进剂，哎，通常是惰性气体氙气，送入到这个环形的电子束堆里面去之后呢，这些欢腾的电子就会跟推进剂发生猛烈的碰撞，从而使推进剂电离。最终在磁场的作用下，这些被电离了的氙离子加速向后喷出，形成了推力。这样的推力有多大呢？我们拿 NASA 最新推出的镶嵌了三个环的 X 三霍尔推进器来举例，这台打破了好几项历史最高纪录的推进器产生的推力能够达到 5.4 牛顿。哇哦，这个厉害了，大概能够举起呃1百一张80克的 A 4大硬纸，可能比这本杂志还要轻一点吧。这么没劲，为什么大家都还要使劲去研究它？而且我们还要把它装在自己的空间站上面呢？其实道理很简单啊，拿龟兔赛跑来举例啊，兔子有爆发力，但没有持久力；乌龟没有爆发力，但能够坚持到天荒地老。传统推进器就是兔子一口气把航天器推出大气层，想要再来一口气，对不起，没了，加速到此结束。接下来的旅行呢，拜托给各位装着引力弹弓的行星了。所以传统的远距离宇宙旅行啊，基本上就是一次靠天吃饭的豪赌。而如果换上电推动，哎，当然是要在传统火箭把航天器给推出大气层之后哦。不要问为什么，你觉得只能举起一百一十张纸的发动机跟地球引力打一架谁会赢呢？这可以用很少的推进剂来实现长时间的不断加速，在太空中哪怕是一点点的加速都是可以不断累积的。最后的结果就是能够把航天器加速到一个不可思议的八十万公里每小时的速度，从而让我们能够更快的到火星旅行一趟。好了，相信你肯定是听懂了。那我们就共同来期待我们自己的电推动发动机，不光是装在空间站和卫星上面，更是在不久的将来会装到我们自己的深空探测器上面。我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。